Да, хочу поделиться с группой, потому что, ну, Андрей да. так в курсе. А, вчера работали про воспоминания этой ранней травмы, и у меня был эпизод с тем, что мне месяцы 7, 8, 9, и я вот в манежике сижу, и в этом манежике, то есть там как бы и ситуации это было с гульким нос, то есть я просто открыла глаза, а мама вышла в другую комнату, а я еще не умею ходить, чтобы к ней дойти. Я вчера выхожу, мне аж интересно стало, звоню маме, говорю, мам, вот мы жили, когда, ну, до, до трех моих лет мы жили на другой квартире, она говорит, ну да, говорю, был у меня такой-то манежик, она говорит, был, говорю, и он стоял вот в этом-то месте, в этой комнате, она говорит, да, действительно, говорю, у меня еще были такие вот носочки детские, белые, с красным орнаментом, она говорит, откуда ты все это знаешь, говорю, ну вот так и так, она, о боже мой, я так виновата, говорю, ну в чем ты виновата, ты ни в чем не виновата, ты просто, ну, вышла на минуту в другую комнату. Но меня это вот как-то настолько потрясло, что можно сделать что-то с опытом, с которым ты даже вообще не помнил, что он у тебя есть. Что я и сейчас еще под впечатлением. А, а ты осмелишься сказать, ну, с какой ситуации мы начали? Ну, с житейской ситуации. Да, начали с того, что вообще с проблем на работе. С проблем на работе, с того, что когда меня прессуют, то я ощущаю бессилие, беспомощность, и вот на меня наезжают, а я ничего не могу сделать. И для меня это вот как-то настолько важно, потому что, да, вот мы говорили на терапии, что так что, нужно придумать, что делать? Я говорю, да я могу придумать, что делать, у меня руки не поднимаются сделать то, что я придумала. И вот потом оказалось, что вот это принятое решение про то, что, ну, все, бессилие, я ничего не могу сделать, оно относится к какому-то очень раннему периоду, когда и правда никто не был виноват, и оно вот как-то так совершенно случайно зафиксировалось, и закончили мы на радости, на том, что, собственно, мы начали с рабочей ситуации, прошли сквозь детство, и закончили рабочей ситуации. Я долго хохотала, что подарить кактус обидчику и поблагодарить его за то, что спасибо за науку, за то, что я проработала благодаря вам свои какие-то интроекты нездоровые. Ну, вот. ну и практикой проверишь, опять же, надо скоро будет уже. Да, что завтра. Тебе да. нужен как тут съешь? Такой большой и зеленый. Ну, большой и зеленый. За дивой забери. Цветочек еще воткнуть и прийти сказать, вот. Можно текст. Сблагодаря вам. Да, спасибо, что вы слушали.